koji su glavni vitamini koji će prirodno i sigurno dakle, čistiti onaj loši kolesterol iz vaših krvnih žila i samim time spriječiti nastanak srčanog udara, dakle nastanka recimo visokog krvnog tlaka i bolesti srca, dakle to ćete saznati u današnjem video zapisu. Rećemo koji je najbolji vitamin, koji još vitamine bi trebali koristiti i u drugom dijelu emisiji ću vam dati još nekoliko izvanrednih prirodnih savjeta kako ćete prirodno i sigurni ojačati i spriječiti dakle nastanak krvnih urušaka i ojačati zdrave srca i krvne žive. Što se događa, dragi moji gledatelji, kad vama netko spomene masnoće, specijalno u krvnim žilama? Vjerojatno vam se odmah u glavi dakle, stvori nešto izuzetno loše i to vi svi povezujete sa kolesterolom. Jer kolesterol puno puta je povezan sa nečim jako lošim, a to je nastanak rekli smo, krvnih urušaka, posljedica svega toga nastaje ateroskleroza i sl. Međutim, veliki broj vas ne zna da kolesterol kao takav igra nemjerljivo bitnu ulogu u našem organizmu. Njih imamo različiti vrsta i zato moramo voditi računa o tome. Kada želimo spriječiti nastanak krvnih ugrušaka, želimo spriječiti nastanak onoga lošeg kolesterola u našim krvnim čilama. Kada govorimo zapravo o samom kolesterolu, možemo reći da veliki broj osoba ne zna da dvije trećine kolesterola se proizvodi u jetri ili crijevima. Nalazi se u mozgu, nadobrežnim žljezdama i živcima. I tamo gdje se nalazi može učiniti jako puno dobroga. Kolesterol u koži pretvara se u vitamin D, kada na kožu dolazi ultravioletno svjetlost i sunca. Kolesterol pomaže u pretvorbi ugljivog hidrata u tijelu. Kolesterol je ključan za proizvodnju hormona nadmogleđe žlijezde kao što je kortizo. Kolesterol je ključan za proizvodnju spolnih hormona i bitan je dio njegove membrane i puno toga dakle nama radi kolesterola. I mi kada razmišljamo u najkraćim verzijama, postoje tri vrste kolesterola o kojima moramo voditi račune. U našem tijelu, u najvećem broju slučajeva i tako u krvnim žilama, se nalazi nešto što se naziva LDL kolesterol. I upravo kada govorimo o LDL kolesterolu ili LDL lipoprotein, to je loši kolesterol sa proteinom niske gustoće. Prenosi oko 65% kolesterola u tijelu i to je onaj kolesterol koji stvara krvne uruške. VLDL lipoprotein ili protein vrlo niske gustoće nosi oko 15% ukupno kolesterola kroz tijelo. Vjetra ga treba da proizvodi LDL lipoprotein i u velikim količinama može izazvati bolesti srce. Dakle, dakle razmišljajte, u velikoj e, koncentraciji u našem organizmu i to onda tako nije ni toliko abnormalno loše, ako ne dođe u iznimno visoke razine, taj e, lipoprotein, e, dakle niske ili vrlo niske gustoće. I to su dva kolesterola koje moramo kontrolirati u ovim dozama koje smo sad rekli. 65-70% ne smije se prebacivati preko. I treći e, kolesterol koji je nama ono, eksterno bitan, to je HDL kolesterol. Kada govorimo o HDL kolesterolu ili HDL lipoproteinu, to je dobri kolesterol i prenosi oko 20% kolesterola kroz krvne žive. To je onaj detergent koji čisti krvne žive i sprečanak nastanak samih krvnih urušaka i to dakle, moramo potencirati. Specijalno proizvodnju toga dakle, kolesterola dobroga tipa ili HDL kolesterola. Dakle, njega ćete mi lijepo shvatiti kao recimo kad perete suđe. I stvarate onaj deterđent, pa kad brišete one masnoće, ne znam, satanjura i sl. Tako on čisti ovaj loši kolesterol iz krvnih žila. I onda tu moramo napraviti puno bitnu perspektivu. E, broj 1 vitamin koji će vam značajno pomoći u funkcioniranju krvnih žila, smanjit će značajno riziko nastanka dakle, e, ovoga e, lošega kolesterola u organizmu, bit će vitamin C. Vitamin C je topio u vodi moćni antioksidans. E, većina životinja može sintetizirati vitamin C dok ljudi ne mogu. Primana funkcija je poticanje proizvodnje kolagena koji je važan za kožu, kosu, krvne žile, recimo kosti i zube. Pomaže tijelu u apsorpciji željeza, zacijeljuje ranije krvarenja, smanjuje loši kolesterol u tijelu, pomaže oporavku na operacije, štiti od raka, recimo izvanredno je bitan za funkcioniranje vašeg srca i puno toga dakle, nama radi vitamin C. E, dakle, međutim, ono što vam želim reći. Enormno bitnu ulogu ima u smanjivanju upala u vašem srcu i krvnim žilama. To je što želite u ovom današnjem modernu načinu života, redovito konzumirati namirnice i hranu koji su bogati vitaminom C, ili će vam naravno čistiti krvne žile i spriječiti će nastanak dakle, krvnih ugrušaka. I upravo iz te perspektive razmišljate, najbolji izvori vitamina C su guava, 
crvena paprika, rajčica, naranča, zelena paprika, recimo jagoda, papaja, kret, brokula, ananas, recimo kivi i limun, izvadene su bitni iz ove perspektive. Dakle, apsolutno ukoliko želite imati zdravog srca i krvne žile, redovito morate imati vitamin C. Drugi vitamin će biti specijalno vitamin B3, generalno vitamini B skupine su vam jako bitni za srce i krvne žile, međutim kad bi izdvojili od njih vitamin B3 ili nijacine tu ekstremno bitan. Kada govorimo o vitaminu B3, on ima nevjerojatnu ulogu u pretvorbi ugljivog hidrata, masti i proteina u gorivo za stanice. Promiče zdravlje stanica i štiti naš DNA, čak štiti tijelo od raka grla i raka ždrijela. Možemo reći da je izdano bitan za održavanje zdravog srca i metabolizma, plus pomaže ravnoteži kolesterola u krvi. Pomaže u funkciji mozga, kože, pa čak sprečava nastanak s takve samoga diabetisa. I jedan od onih bitnih razloga zašto ćete imati takve čiste krvne žile i značajno smanjiti rizik od nastanka takve krvnih ugrušaka i bolju funkciju srca biti će apsolutno vitamin B3. Kada govorimo o vitaminu B3, apsolutno on smanje rizik od ateroskreloze, odnosno opasno otvrdnjavanje arterija koje može dovesti do koronalne bolesti srca. Moramo voditi računa da čak regulira šećer u krvi, izvedena je za funkciju zglobova, spričava impotenciju, šteti od urođenih mana, enormno je bitna perspektiva. I mi kada razmišljamo naravno u uzimanju vitamina B3, kao i uvijek, vi to možete uzimati, moja osnovna preporuka bi bila uz kvalitetne namirnice. Međutim, mi šimo u vremenima kada izuzetno mali broj osoba ima prisutnosti i redovito konzumiranju organskih prirodnih namirnica. I onda moramo voditi računa da uzimamo kvalitetne dodatke prehrane. I oni su isto tako, moramo voditi računa da nam budu kvalitetni, velika većina njih zapravo apsolutno ništa ne čini vašem organizmu. Namirnice koje su bogate vitaminom B3 ispisane su organska piletina, organska jetrica, recimo tuna, organska puretina, losus, srdine, Organska govedina je sjemenka i suncokreta, kikiriki, zeleni grašak, smeđa riža, recimo gljive, avokado, slavski krumpi, šparoge su jako dobri. Preporučena dnevna doza će biti muškarci 16 mg dnevno, žene 14 mg dnevno, a žene koje su trudne i doje 17 do 18 mg dnevno. Dakle, vitamin B3 i vam je specijalno bitan za kolesterol u organizmu, odnosno smanjivanje šanse nastanka ateroskroze krvnih ugrušaka. I treća stvar što ću vam danas ti preporučiti biti će vitamin E. Vitamin E je jedan prirodni antioksidans, ima nevjerojatnu mogućnost popošavanja funkcioniranja srca i krvnih žila. On kao takav dolazi u dvije klasične forme, toko ferol i toko trijentol. I kada govorimo o vitaminu E, on je topiv u vodi, skladištene u jetri, mastom, tkivu i srci. Najjači alfa tokoferol djeluje protiv starenja, dovodi kisik do stanica i daje nam više energije. Štiti pluća zajedno sa vitaminom A, ima antikancerogeno djelovanje. Potiče energiju, smanja riziko katarakte, smanja riziko od visokog krvnog tlaka, grčeva, omišića i rizanja. Dakle, još što je ekstremno bitno, dakle vitamin E ima nevjerojatnu mogućnost značajnog smanjivanja rizika od srčanog, možda na gudara i nastanka recimo demencije i sl. Isto tako što sve što želite, želite u vaše tijelo unositi namirnice koje su krcate sa vitaminom E i ajmo risk kada uzimate dodatke prehrani, minimalna preporučena dnevna doza vitamina E bit će 15 mg dnevna. Dakle, vitamin E. Vitamin C, vitamin B3 su ključni vitamini za srce i krvne žile i to su oni vitamini koji će spriječiti nastanak onoga izuzetno lošega kolesterola u krvnim žilama u puno gore perspektive. Kako se vi, moji drag gledatelji, bolite protiv visokog kolesterola? Kako vi prirodno spriječavate nastanak krvnih ugrušaka? Naravno komentirajte ovdje dole ispod video zapis. Uskoro dolaze moje prve četiri online edukacije. Ovo su detaljni programi i strategije najboljih prirodnih oblika liječenja velikog broja bolesti. Prvi online tečaj će biti kako izliječiti bolest na leđa prirodni način. Drugi će biti najbolji prirodni lijekovi za artrozu koljena. Treći kako spliječiti rak debelog crijeva, kompletan vodič. I četvrti izliječite bolesnu jetru, dokazani prirodni lijekovi. Zadnje 23 godine Izučavam najbolje prirodne opcije liječenja. Svi ćete uskoro imati pristup mojim programima prirodnih lijekova za koje nikada niste čuli. 
a izvanredno i prirodno liječe bolest. Tečajevi su prevedeni na sve bitne strane jezike. Kada prva četra online tečajeva dolaze, uskoro ćete dobiti informacije. Druga velika je vijest da otvaram svoju novu ordinaciju, Mario Lab centar za liječenje i edukaciju u Zagrebu. Zagreb je glavni grad Hrvatske i izuzetno je dobro povezan avionskim lenima sa cijelim svijetom. Tako da ćete uskoro svi moji pacijenti iz cijelog svijeta puno lakše moći doći kod mene na liječenje. Kada je otvorenje i kada ćete moći rezervirati termine liječenja, to ćete saznati uskoro. Za moje svakodnevne savjete, dolje ispod videozapisa se pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, ne zaboravite pogledati moj sljedeći video zapis. Ovdje u gornjem desnem kutu pronaćete video zapis koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite, pratite i me dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.